നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ആറായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പാൻ മസാല ബത്തേരി പോലീസ് പിടികൂടി കോഴിക്കോട് പാലോളി നരിക്കുനി സ്വദേശി ഹാഷിം അറസ്റ്റിൽ ജി എസ് ടി നടപ്പിലായതോടെ വൻ വിലക്കയറ്റമുണ്ടായ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നികുതി മൂന്നിലൊന്നായി കുറച്ചു ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിനു മേലുള്ള ജി എസ് ടി ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ ശമ്പളം നൽകുമെന്ന മാനേജ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപനം നടപ്പായില്ല പുൽപ്പള്ളി മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച എൺപത് കോടി രൂപയുടെ വരൾച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചില്ല സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം ആറായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പാൻ മസാലയായ ഹാൻസുമായി ഒരാളെ ബത്തേരി പോലീസ് പിടികൂടി കോഴിക്കോട് പാലോടി നരിക്കുനി സ്വദേശി ഹാഷിം ആണ് പിടിയിലായത് രാവിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഗാരേജ് പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് ഇയാളെ പിടിച്ചത് മൈസൂരിൽ നിന്നും വന്ന ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലേക്ക് ഹാൻസ് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഹാഷിം പിടിയിലായത് ബൈക്കും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബത്തേരി സ്വദേശി ഹാരിസ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കർണാടകയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ഹാൻസ് ഇവിടെ അൻപത് രൂപ തോതിലാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് എസ് ഐ ബാ രാജീഷ് ഹനീഫ സി പി ഒ പ്രവീൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഹാൻസ് പിടികൂടിയത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലായതോടെ വൻ വിലക്കയറ്റമുണ്ടായ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നികുതി മൂന്നിലൊന്നായി കുറച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കായ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇനി ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് മേലുള്ള ജി എസ് ടി എ സി റെസ്റ്റോറന്റുകൾ വാങ്ങുന്ന പതിനെട്ട് ശതമാനം നികുതിയും നോൺ എ സി റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഈടാക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നികുതിയും എ സി നോൺ എ സി വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കിയത് പുതുക്കിയ നിരക്ക് പതിനഞ്ചിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും നികുതി അഞ്ചു ശതമാനമായി കുറച്ചതിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണവില കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ജി എസ് ടി വകുപ്പ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തും ജി എസ് ടി കുറച്ചതോടെ ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ വില കുറയ്ക്കാൻ ഹോട്ടലുകാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ജി എസ് ടിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനകരമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വയനാട് ന്യൂസ് നിലമ്പൂർ കരുളായി വെടിവയ്പിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കനത്ത സുരക്ഷയെന്ന് പോലീസ് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും മാവോവാദികൾ ജില്ലയിൽ എത്തുന്നതായി സൂചന ഇതോടെ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മാവോയിസ്റ്റ് സംഘങ്ങളുടെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് നിലമ്പൂരിൽ പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ കുപ്പുസ്വാമിയുടെയും അജിത്തയുടെയും ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്ന സൂചന പ്രകാരമാണ് പോലീസ് സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയത് അന്നത്തെ ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ ജില്ലയിലുണ്ടെന്നതും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ പോലീസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ മരിച്ചതിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച മാവോയിസ്റ്റുകൾ വയനാട്ടിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ബാങ്കുകൾ എ ടി എമ്മുകൾ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രീകരിച്ച പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ഊർജിതമാക്കി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനാധികാരികൾക്ക് പോലീസ് നിർദ്ദേശവും നൽകി പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകൾ എ ടി എം കൌണ്ടറുകൾ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപവും പണവും മറ്റു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെന്നും പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കാവൽക്കാരില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളെ നിയമിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ധനകാര്യ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ യോഗം പിടിച്ചു ചേർത്ത സുരക്ഷാ നടപടികൾ വിലയിരുത്താനും പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ പോലീസും തണ്ടർബോൾട്ട് കമാൻഡോകളും ചേർന്ന സംശയമുള്ള വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പോലീസ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ ജില്ലയിലെ ബോംബ് ഡിറ്റക്ഷൻ സ്ക്വാഡ് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് പുൽപ്പള്ളി മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തുകളിലെ വനാതിർത്തി മേഖലകളിൽ കാട്ടാനശല്യം വർദ്ധിച്ചതോടെ കർഷകർ ഭീതിയിൽ നെല്ല് വിളഞ്ഞു പാകമാകുന്ന സമയത്ത് ആനകൾ കൂട്ടത്തോടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വേലിയും
ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനം വകുപ്പിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് വന്യമൃഗശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വനം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ആനകൾ പകൽ പോലും കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വനാതിർത്തി മേഖലകളിലുള്ള ആനകളെ ഉൽവനത്തിലേക്ക് തുരത്തുന്നതിന് നടപടിയില്ലാത്തതിനാൽ വേലിയമ്പം നെയ്ക്കുപ്പ റോഡിലും ദാസനക്കര കുറിച്ചിപ്പറ്റ റോഡിലും പാക്കം പാളക്കൊല്ലു റോഡിലും ആനകൾ കൂട്ടമായി പാതയോരത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നു അടിയന്തരമായി വന്യമൃഗശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നാട്ടുകാർ ആനശല്യത്തിന് പുറമെ മാൻ കുരങ്ങ് കടുവ പന്നി എന്നിവയുടെ ശല്യവും ഈ മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും കർഷകർക്ക് ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ല എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ നിരവധി തവണത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ശമ്പളം ഈ മാസം ആദ്യം നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറോളം തൊഴിലാളികളാണ് എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് മാസങ്ങളായി ശമ്പളം നിലച്ചിട്ട് നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് ആളുകൾക്ക് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ഇനത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള തുക ചെക്കായി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ പണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പണമില്ലെന്നറിയിച്ചപ്പോൾ നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ട് സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ഉറപ്പും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ ലയങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും പരിതാപകരമാണ് യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാത്തതിനാൽ ഏതു നിമിഷവും ഇടിഞ്ഞു വീണേക്കാവുന്ന ഭീതിയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും തൊഴിലും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകുമ്പോഴും എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്നും അപ്രാപ്യമാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും തൊഴിലും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകുമ്പോഴും എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവയെല്ലാം എന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാ ചെക്കും തിരിച്ചു ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടലില്ല ഒരു മെഡിക്കലോ പാടി സൗകര്യമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇവിടില്ല വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ ക്ഷേത്രത്തിന് ഭീഷണിയായിക്കുള്ള നിർമ്മാണം പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ മാനന്തവാടി താലൂക്കിലെ തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മക്കിമലയിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിലാണ് കോട്ടമുടമ ക്ഷേത്രത്തിന് ഭീഷണിയായി കുളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കുളം നിർമ്മാണം നടത്തിയത് കുളത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുളത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള അമ്പലവും പരിസരത്തും വെള്ളം ഒഴുകി ചളിക്കുളമായി മാറി ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ടായതോടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മാനന്തവാടി സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് തോട്ടമുടമ ഉറപ്പു നൽകി അതീവ പരിസ്ഥിതി മേഖലയിലാണ് ഉയർന്ന കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കുളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നാൽ വൻ ദുരന്തമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കുളത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന നീരുറവ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിസരം കംപ്ലീറ്റ് മാലിന്യ വേദമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത് അതിനെതിരെ നാട്ടുകാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് സുഖമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേണ്ട പരിപാലനങ്ങൾ ചെയ്തിടണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വയനാട് ന്യൂസ് മാനന്തവാടി ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ശാസ്ത്രാവബോധ വാരാഘോഷം പതിനാറിന് സമാപിക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ കൽപ്പറ്റയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൌൺസിലും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും സംയുക്തമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെയും കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് വാരാഘോഷം നടത്തുന്നത് പതിനാലിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന ശാസ്ത്ര റാലിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളും ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കും കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് നവംബർ ഏഴ് മു
വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം നവംബർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ മീനങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും പതിനൊന്നിന് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ശാസ്ത്രോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ഉഷാകുമാരി അധ്യക്ഷയായിരിക്കും ഒ ആർ കേളു എം എൽ എ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ആദരിക്കും പതിനഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സി കെ ശശീന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അസ്മദ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കും ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതാ ശശി സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും ശാസ്ത്ര സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര ഗണിത ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളകളിലായി ഉപജില്ലാതല മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവരാണ് ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുക വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ വരൾച്ച രൂക്ഷമായ പുൽപ്പള്ളി മുള്ളൻകൊല്ലി പൂതാടി പഞ്ചായത്തുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച എൺപത് കോടി രൂപയുടെ വരൾച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചെങ്കിലും അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയായില്ല ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുൽപ്പള്ളി മുള്ളൻകൊല്ലി പൂർണമായും പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടു വാർഡുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനൊന്ന് നീർത്തട മേഖലകളായി തിരിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം അതിർത്തി മേഖലകൾക്കനുസരിച്ച് വനവൽക്കരണവും ആദ്യപടിയായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നായിരുന്നു അധികൃതർ അറിയിച്ചത് മുള്ളൻകൊല്ലി പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കർഷകരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ധനമന്ത്രിയുടെയും കൃഷിമന്ത്രിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് വേനൽ ആരംഭത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പാഴായിക്കിടക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളും പൊതുകുളങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്ത് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തോടുകളിലെ തകർന്ന തടയണകൾ നന്നാക്കുന്നതിനും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മൂന്ന് വർഷത്തെ തുടർ പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുമെന്നായിരുന്നു അധികൃതർ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ വേനൽ ആരംഭിച്ചിട്ടും ഫണ്ടില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ച അവസ്ഥയാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെറുകിട തടയണകളും മണ്ണ് സംരക്ഷണവും ഒക്കെ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയൊരു മാമാങ്കം തന്നെ കൊണ്ടാടി മുള്ളങ്കലി പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ചും പുൽപ്പള്ളിയിലും ഒക്കെ വെച്ച് ചെറുകിട തടയണകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം എൺപത് കോടി രൂപയോളം ഈ കഴിഞ്ഞ വന്ന സർക്കാർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ മണ്ണ് സംരക്ഷണ സമിതി മണ്ണ് സംരക്ഷണ സർക്കാരിൻ്റെ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക എന്നാൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു എട്ട് പൈസ പോലും ഈ ജലസംരക്ഷണത്തിന് മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യമാണ് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെക്ടർ പ്രദേശമാണ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നാലായിരത്തി മുപ്പത് ഹെക്ടർ വനവും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഹെക്ടർ വയലുകളും സമഗ്ര വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പദ്ധതിയിലൂടെ ജലസംരക്ഷണവും ജലവിനിയോഗ പ്രവൃത്തികളും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഇതുവഴി പ്രദേശത്തെ പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ജൈവ വൈവിധ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധ്യമായ തരത്തിലാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത് ഇതിനായി എൺപത് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ അടങ്കൽ വരുന്ന സമഗ്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഇതിനു പുറമെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഫണ്ട് വകയിരുത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും യാതൊരുവിധ നടപടിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ കൂട്ടായ പരിശ്രമം നടത്തണമെന്നാണ് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി ഗുരുദേവന് ദർശനങ്ങളെയും ധർമ്മങ്ങളെയും പിന്തുടരണമെന്നും ധർമ്മമാണ് ദൈവമെന്നും ശിവഗിരി മഠം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രഹ്മശ്രീ വിശുദ്ധാനന്ദ സ്വാമികൾ ശിവഗിരി മഹാസമാധി മന്ദിര ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠ കനക ജൂബിലി ആഘോഷം വയനാട് ജില്ലാ ദാർശനിക സമ്മേളനം ബത്തേരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാമികൾ ശിവഗിരി മഹാസമാധി മന്ദിര ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠ കനക ജൂബിലി ആഘോഷം വയനാട് ജില്ലാ ദാർശനിക സമ്മേളനം ബത്തേരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാമികൾ ഗുരുദേവന്റെ ദർശനങ്ങളെയും ധർമ്മങ്ങളെയും പിന്തുടരണമെന്നും ധർമ്മമാണ് ദൈവമെന്നും സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്നേഹത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും കഴിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗുരുദേവന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ അനാചാരങ്ങൾ വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ തിരിച്ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ ജാഗരൂകരാകണം ഗുരുവിന്റെ അനുയായികൾ ഒരേ സ്വരത്തിലും ഒരേ മനസ്സോടെയും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ബ്രഹ്മശ്രീ വിശുദ്
ചടങ്ങിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്രഹ്മശ്രീ വിദ്യാനന്ദ സ്വാമികൾ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് അരയാക്കണ്ടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ കെ ധനേന്ദ്രൻ അഡ്വക്കറ്റ് മനോജ് എൻ കെ ഷാജി ശാരദാനന്ദനൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ ശ്രീനാരായണീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി കാടിനുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കരച്ചിൽ കേട്ടത് പ്രദേശവാസികളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി മേപ്പാടി വടുവഞ്ചാൽ റൂട്ടിലെ പാടിവയൽ വനഭൂമിയിലായിരുന്നു കുട്ടിയുടേതെന്ന് തോന്നുന്ന ശബ്ദമുയർന്നത് തോട്ടം തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും ചേർന്ന് കാട്ടിനുള്ളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാവിലെ എസ്റ്റേറ്റ് ജോലിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് കുട്ടിയുടേതിനോട് സമാനമായ കരച്ചിൽ ആദ്യം കേട്ടത് തുടർച്ചയായി കരച്ചിൽ കേട്ടതോടെ തൊഴിലാളികൾ വനംവകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തിരിച്ചിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടവർക്കൊന്നും ആദ്യം വിശ്വസിക്കാനായില്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതോടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി ഫീൽഡ് ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കരയണ പച്ച കേട്ട് പിന്നെ പത്തുനൂറ് തൊഴിലാളികൾ തേല എന്നുള്ളുണ്ട് അവരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പരിസരവാസികളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കൊച്ചാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനും പറ്റില്ല കൊച്ചല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല വിവരമറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് വടുവഞ്ചൽ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പ്രദേശത്ത് തടിച്ചുകൂടി പിന്നീട് വനംവകുപ്പ് അധികൃതരുടെയും പോലീസിന്റെയും കൂടെ നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം വനത്തിനുള്ളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വന്യജീവികളുടെ ശബ്ദമായിരിക്കാം തൊഴിലാളികൾ കേട്ടത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു വയനാട് ന്യൂസ് മേപ്പാടി പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കടുവാക്കുഴിയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താത്തത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വിലങ്ങ് തടിയാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അമ്പലവൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിക്കൈതിയിൽ കടുവാക്കുഴി ടൂറിസം പദ്ധതി കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപാണ് പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് അനന്തൻ മാഷ് എന്നയാൾ പട്ടയഭൂമി വാങ്ങിയത് പട്ടയഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു ടൂറിസം പദ്ധതി വരുമെന്നോ ഇത് തങ്ങളുടെ സ്ഥലമടക്കമുള്ളത് വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നോ കരുതിയില്ല പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടുവാക്കുഴിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിയപ്പോൾ റോഡോ മറ്റോ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രദേശത്ത് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള റവന്യൂ സ്ഥലങ്ങൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കടുവാക്കുഴി പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഡി ടി പി സിഒ തയ്യാറായിട്ടില്ല സ്ഥലങ്ങൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശവാസികളുടെ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ ആരും വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ എന്താന്ന് ഒരു പിടിയില്ല അവര് വന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കോ പറയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വിറ്റ് പോകണം ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ പക്ഷേ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വെറുതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കടുവാക്കുഴി ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ഡി ടി പി സിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും ഖേദകരമാണ് വയനാട് ന്യൂസ് അമ്പലവയൽ അമ്പലവയൽ കുറ്റിക്കൈത കടുവാക്കുഴി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ട് മൂടുന്നു കടുവാക്കുഴിക്ക് സമീപമുള്ള കുറ്റിക്കൈത പാറയിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വീടും കൃഷിയിടവും പാറയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൽക്കാലമായാൽ ഇവർ നേരിടുന്ന ജലക്ഷാമം അതീവ ഗുരുതരമാണ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വെള്ളം വരുന്ന രണ്ട് പൈപ്പ് കണക്ഷനുകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ ഇവർക്കുള്ള ഏക ആശ്രയമാണ് പാറയിൽ നിന്നുള്ള നീരുറവകളുടെ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്ത് ഈ ജലസ്രോതസ് കൂടി വറ്റി വരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു വേണം കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ കുടിവെള്ളത്തിനായി ഈ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം വളരെ വലുതാണ് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വെള്ളം സാറിന് വരാറുള്ളൂ പൈപ്പിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം വരാറില്ല വെള്ളം വന്നാൽ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം മാത്രമേ വെള്ളം കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഓടി ചെല്ലും അടിയും കച്ചറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വാട്ടോരിച്ചെന്ന് പറയും ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറയും വാട്ടോരിക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ
പനമരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീന സാജൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സിനിമാ നടൻ അനൂപ് ചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു എ എൻ പ്രഭാകരൻ സതീദേവി ബിന്ദു രാജൻ ശ്രീജ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു പനമരം ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഹോപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാർഷികാഘോഷവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും നടത്തി പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കുഞ്ഞായിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പനമരം വിജയാസ് കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ മിനി സോളി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വിജയ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മധു മാസ്റ്റർ ടൈലറിംഗ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സലഫിസം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കും യുവാക്കൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അസമാധാനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണെന്നും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നടവയൽ സി എം കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ മൌണ്ട് റാസയിൽ നടക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് കേരള ക്യാമ്പസ് അസംബ്ലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാലായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് അസംബ്ലി ഇന്ന് സമാപിക്കും പി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി കെ അബ്ദുൾ റഷീദ് നരിക്കോട് എം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ ടി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഖവി എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹേരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അത്ര അസമാധാനത്തിൻ്റെയും അരാജകത്വത്തിൻ്റെയും അധാർമികതയുടെയും വാർത്തകളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് ആറായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പാൻ മസാല ബത്തേരി പോലീസ് പിടികൂടി കോഴിക്കോട് പാലോളി നരിക്കുനെ സ്വദേശി ഹാഷിം അറസ്റ്റിൽ ജി എസ് ടി നടപ്പിലായതോടെ വൻ വിലക്കയറ്റമുണ്ടായ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നികുതി മൂന്നിലൊന്നായി കുറച്ചു ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിനു മേലുള്ള ജി എസ് ടി ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ ശമ്പളം നൽകുമെന്ന മാനേജ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപനം നടപ്പായില്ല പുൽപ്പള്ളി മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച എൺപത് കോടി രൂപയുടെ വരൾച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചില്ല സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം